ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നതിയ പിള്ളച്ച നിന്നെ എത്രമാത്രം വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നിനക്കറിയാലോ എന്നിട്ടും എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചതിക്കുന്നത് അതെന്റെയും ശിവൻ ബേബിയുടെയും പേഴ്സണൽ കാര്യം നീ എന്തിനാ അതിലൊക്കെ ഇന്റർഫെയർ ആവുന്നേ റിലേഷൻഷിപ്സിൽ ഇങ്ങനെ റിലേഷൻഷിപ്സ് നീ ആണോ എനിക്ക് റിലേഷൻഷിപ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പോകുന്നേ നിനക്ക് റിലേഷൻഷിപ്സ് എന്താണെന്നതിനെ കുറിച്ച് വല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടോ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നീ ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതി ഇനിയും നീ ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്റർഫെയർ ചെയ്യാൻ വന്നാൽ അനിക്ക ഐ വിൽ ഫയർ യു ും <laughs> ും <laughs> 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 നമ്മള് വീട്ടിലുള്ളവരോട് എന്താ പറയാ അവരുടെ മുമ്പിലോട്ട് ഈ കോലത്തിൽ എങ്ങനെയാ കയറി പോവ സംഭവിച്ചത് എനിക്ക് തന്നെയാണ് നിനക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നീ ഇതുപോലെ ഒരു കുസൃതി കാണിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഒറ്റ കയറി തന്നത് നീ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നടന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയൊന്നും വീട്ടിൽ ആരോടും പറയാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അത് ശരിയാ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഈ കല്യാണം ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലായിരുന്നു മിസ്റ്റേക്കിന് എത്ര കാര്യമൊക്കെ എടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ ഡൺ നമ്മൾ ഈ കല്യാണം നടന്ന കാര്യം മറക്കാൻ പോവാ അതുപോലെ ഈ കാര്യത്തെ പറ്റി ഇനി ഒരിക്കലും സംസാരിക്കരുത് ഓക്കെ ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ ഈ വേഷത്തിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കയറി ചെന്ന വീട്ടുകാർക്ക് നമ്മുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലാവും Will you stop it? നമ്മൾ ഈ കാര്യത്തെ പറ്റി ഇനി സംസാരിക്കില്ലെന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്തല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ നീ വീണ്ടും വീണ്ടും എന്നെ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് നീ പറഞ്ഞു കേട്ടോ നീ എല്ലാം പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ തോന്നുന്നല്ലോ ഈ ഡ്രസ്സിൽ കണ്ടാൽ നമ്മുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞെന്നുള്ള കാര്യം വീട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് അതിന് പുതിയ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിയിട്ട് ഇതങ്ങ് ഉപേക്ഷിച്ചാൽ പോരെ പ്രശ്നം തീർന്നില്ലേ ഡ്രസ്സ് വാങ്ങിക്കുവല്ലേ ഈ കാട്ടിൽ എവിടെയാണ് ഈ ഡ്രസ്സ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അടിക്കാനുള്ള എല്ലാ അധികാരവും അവകാശവും നിനക്കുണ്ട് നിനക്കറിയല്ലോ ഞാനിപ്പോ എന്താ ഫീൽ ചെയ്യുന്നറിയോ 
നിനക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് അറിയായിരുന്നു നീ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടതുമാണ് പക്ഷെ ഹായ് ഇഗ്നോർ ഡേറ്റ് ഇഗ്നോർഡേറ്റ് ഞാൻ ഞാൻ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിരുന്നു രാധികമായിട്ടുള്ള ബ്രേക്കപ്പ് നടന്നതിന് ശേഷം നീ വല്ലാതെ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഓം ഇതൊക്കെ എന്റെ തെറ്റ് തന്നെയാ ായിരിക്കാണ് എല്ലാം നശിക്കാൻ പോവാന്ന തോന്ന എല്ലാം നശിക്കാൻ പോവാ എനിക്ക് എനിക്കറിയാവും ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ നല്ല മനസ്സുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമാണ് അവർക്ക് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഓം നിന്റെ മനസ്സുണ്ടല്ലോ അത് വളരെ ക്ലീൻ ആണ് ഓം നീ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് നിന്റെ മനസ്സ് ഒറ്റ നോട്ടത്തില് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവില്ലാതായി പോയി ദാറ്റ് വാസ് മൈ മിസ്റ്റേക്ക് നിന്റെ ഫീലിംഗ്സ് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് എനിക്ക് ഇല്ലാതായി പോയിടാൻ ഇറ്റ്സ് മൈ ഫോൾട്ട് ഈ ലോകം വളരെ വൃത്തികെട്ടതാ ഈ ലോകം വളരെ വൃത്തികെട്ടതാണ് പക്ഷെ നീ നല്ലവനാ നീ നല്ലവനാ എൻ്റെ അനിയാ യു വെരി ഗുഡ് യു ജസ്റ്റ് വെരി ഗുഡ് സോറി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോട് നിൽക്കാനാണ് ഉദ്ദേശം ഫോൺ ഇപ്പോഴും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ അവൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഏതോ പാർട്ടിയിലായിരിക്കും ശിവ ഇന്നിവിടെ സംഭവിച്ചതെല്ലാം പ്ലീസ് രുദ്രനോട് പറയരുത് ഒരിക്കലും പറയില്ല അതിനെപ്പറ്റി വിഷമിക്കണ്ട ഓക്കെ ഈസ് ഗോയിങ് ടു എൻ വിത്ത് മീ എന്നെ കുറച്ച് നേരം വിശ്രമിക്കുക ഐ വിൽ സി യു ശിവ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ ജീവിതം ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണല്ലേ നല്ലവരും അല്ലാത്തവരും ഇടകലർന്ന് ജീവിക്കുന്ന ജീവിതം എല്ലാം പൊട്ടി മുളച്ചതും ഈ മണ്ണിൽ തന്നെയാണ് അവസാനിക്കുന്നതും ഈ മണ്ണിൽ തന്നെ ഓം വല്ലപ്പോഴുമെങ്കിലും നീ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ അതെല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു നന്നായിരുന്നു നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനമെടുക്കാറില്ലേ ആ തീരുമാനങ്ങളുടെ ഫലമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും ആക്സിഡന്റൽ ആയിട്ട് നടക്കുന്നില്ല ശിവ നമ്മളെടുക്കുന്ന ഒരു തെറ്റായ തീരുമാനം ആ തെറ്റായ തീരുമാനം എന്നേക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റി മറക്കി ശിവ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തും ഒരിക്കലും മടങ്ങി വരാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സ്ഥലത്ത് ിൽ മനോഹരമെന്നതുപോലെ അത്രയ്ക്ക് ഡിപ്രസ്ഡുമാണ് 
Hmm? Get some humor back in your life. സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നറിയില്ലേ പിന്നെ മാറി നിക്കണോന്ന് നിന്നോട് ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞതല്ലേ പിള്ളച്ചനെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നീ എന്തിനാ അയാളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് ഇതങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്തൂടെ നിന്നെ ഞങ്ങളുടെ കല്യാണം ഓർഗനൈസ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ കല്യാണം മുടക്കാനല്ല കല്യാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നീ ഇവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്താൽ മതി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ് ഇനിയും നീ ഞങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്റർഫിയർ ചെയ്യാൻ വന്നാൽ അനിക്ക ഐ വിൽ ഫയർ യു യു ഗെറ്റ് ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇതുപോലത്തെ കൂതറ റിസോർട്ട് ലോറിയുടെ പുറകിലുള്ള യാത്ര ഈ ലോറിക്കാരനെ നിർത്തിയതിന് നീ എന്നോട് നന്ദി പറയാൻ വേണ്ടത് അല്ലേ അടുത്ത വർഷം വീട്ടിലെത്തുമായി ഐ തിങ്ക് രുദ്ര നീയാണ് ശരിക്കും എന്നോട് താങ്ക്സ് പറയേണ്ടത് ഞാൻ എന്റെ വള ഊരി കൊടുത്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ലോറിക്കാരൻ നമുക്ക് ലിഫ്റ്റ് തരില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ എന്തിനാ രണ്ടുപേരും വഴക്കൂടുന്നേ നിങ്ങളുടെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ സ്നേഹിക്കല്ലേ വേണ്ടേ കിട്ടിയപ്പോ ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല നീ ഇത്രയും അപ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും ഞാൻ നിനക്ക് കുറച്ച് ടൈം തരാന്ന് വിചാരിച്ചതാ വേറൊന്നു 
വാട്ട് ബേബി നീ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് വല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടോ ഞാനിപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല ചില സമയത്ത് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഒന്നും ഇഷ്ടമല്ല നീ എന്നോട് പറയും എന്നാ ചില സമയത്ത് ഞാൻ ഇല്ലത് നിനക്ക് പറ്റത്തൂല്ല ചില സമയത്ത് നിനക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നതാ ഇഷ്ടമെന്ന് പറയും എന്നാ ഞാൻ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒന്ന് മാറി നിന്നാൽ ആ വിഷമത്തിൽ നീ ഡ്രഗ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്റെ ലൈഫിൽ നിന്റെ സ്ഥാനം അതെന്താണെന്ന് അറിയാൻ നീ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല രാധിക നീ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് പ്ലീസ് എന്റെ കൂടെ താമസിക്കെ യു ആർ മൈ സ്ട്രെങ് സോ വിൽ യു പ്ലീസ് വെൽ നീ ഇക്കാര്യം ഒരു ഇഷ്യൂ ആക്കിയില്ല ആൻഡ് അനുകയോട് ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്തു ദാറ്റ്സ് റിയലി സ്വീറ്റ് ഓഫ് യു ആൻഡ് ഓണസ്റ്റ്ലി ഞാൻ ഇന്ന് വരെ നിന്നെ ഡൗട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഐ നോ ഷുൻ ബേബി ഈ പ്ലാനൊക്കെ ബേബിയുടെ അല്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം അനിക്കയുടെയാ പക്ഷെ അവൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംശയം തോന്നാനുള്ള കാരണം എന്താ ശിവൻ ബേബി ഞാൻ അനിക്കയുടെ പേരിൽ ഒരു ടയറു കാർഡ് എടുത്തു നോക്കി അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഈ കാർഡാ ലവ് സുമോ ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് വരാം അതിനുള്ള വല്ല ക്യാബും വന്ന പിടിച്ചു നിർത്തിക്കോണേ നിന്നോട് എപ്പോ ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ പറയൂ പിന്നെ മതി പിന്നെ മതി പിന്നെ മതി എന്ന് ഈ അടുത്ത കാലം നടക്കോ എങ്കിൽ എനിക്കിപ്പോ ഒരു ഉമ്മതാ ഇപ്പൊ എന്താ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരട്ടെ എക്സ്ക്യൂസ് മീ അത് പിന്നെ ചേട്ടാ എനിക്ക് ചേട്ടന്റെ ഫോൺ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാൻ തരുമോ ആക്ച്വലി എന്റെ ഫോണിന്റെ ബാറ്ററി ഡെഡ് ആയി പോയി വീട്ടിലേക്ക് അർജന്റ് ആയിട്ട് ഒന്ന് കോൾ ചെയ്യാനായിരുന്നു ചേട്ടൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഇത് എന്റെ ഫോണാ ചേട്ടൻ കഴിഞ്ഞു വെച്ചോ ഇത് എഴുപതിനായിരം രൂപയുടെയാ ആ താങ്ക് യു ചേട്ടാ സംസാരിച്ചോ അവൾ ഇതുവരെ വീട്ടിലെത്തിയിട്ടില്ല അനികയ്ക്ക് അവളുടേതായ ഡ്രീംസ് ഉണ്ട് ആസ്പിറേഷൻസ് ഉണ്ട് ഫീലിങ്സ് ഉണ്ട് ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഷീസ് എ നോർമൽ ഗേൾ നോ 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 അവൾ നോർമൽ ഒന്നും അല്ല നോ നോ ഇൻ ഫാക്റ്റ് അവളുടെ ഡ്രീംസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഗോൾസ് ലൈഫിനെ പറ്റിയുള്ള കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാം ഡിഫറന്റ് ആണ് ആബ്സൊല്യൂട്ട്ലി ഷീസ് നോട്ട് നോർമൽ ആക്ച്വലി അവൾ ബാങ്കർ വ്യത്യസ്തേ അവക്ക് പാർട്ണറുടെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല യു നോ ഷീസ് യാ നോ ലവ് ബട്ട് യു നോ സംഗനിയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശിവൻ ബേബി നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അവളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത് അവൾക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു പാർട്ണർ കണ്ടെത്തണം ഞാനാണെന്നോ യൂണിവേഴ്സും ഇതാണ് 
ശിവൻ ബേബി ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് എനിക്ക് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്തു എന്ന് എനിക്കറിയാം ഇനി നമ്മുടെ ഉഴവാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു നല്ല ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ നമുക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കണം എനിക്ക് വല്ലാതെ ചൂടെടുക്കുന്നുണ്ട് ചന്ദനം കുങ്കുമം വെച്ചില്ലേ അയ്യോ അമ്മ ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല ഈ പൂജയുടെ താലത്തില് മൂന്ന് പാക്കാണ് വെക്കണ്ടേ അഞ്ചു പാക്കാണ് വെക്കണ്ടേ ഐ ഫോർഗോട്ട് ഈ തിരുമേനി വരുമ്പോ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചാ പോരെ അയ്യോ അക്കാര്യം പറയാനും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തിരുമേനി വരില്ല തിരുമേനിക്ക് തീരെ സുഖം ഇല്ലാതിരിക്കുന്നോണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എൽഡേഴ്സ് ആണായിരിക്കും പൂജയ്ക്ക് വരിക ആ പിന്നെ ഹായ് മിടുക്കനായിട്ടുണ്ടല്ലോ എല്ലാരും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കണം എനിക്ക് സുഖം തന്നെയാണ് എവിടെ മൂന്നാമത്തോൻ അത് മുത്തശ്ശി രുദ്രൻ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു സൗമ്യ അവന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് അവരിപ്പ ഇങ്ങെത്തും പക്ഷെ അവൻ അതിന് എവിടെ പോയിരിക്കുക പൂജയുടെ സമയമായെന്നുള്ള കാര്യം അവനോട് ആരും പറഞ്ഞില്ലേ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു മുത്തശ്ശി അവരിപ്പ ഇങ്ങെത്തും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇന്നലെ രാത്രി എവിടെയായിരുന്നു അതുമല്ല എന്ത് വേഷം കിട്ടിയ നിങ്ങൾ ഈ വന്നിരിക്കുന്നത് രാത്രി മുഴുവൻ കറങ്ങി നടന്നിട്ട് ഒരു ഫോൺ കോൾ പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല നിനക്ക് ആ സൗമ്യക്ക് എന്താ പറ്റിയത് നീ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടില്ലല്ലോ വാട്ട് ആപ്പൻ സോറി ശിവേട്ടാ അത് ആക്ച്വലി എന്റെ ഫോണിന്റെ ബാറ്ററി ഡെഡായി പോയതാ സൗമ്യയുടെ ഫോണാണ് മോഷണവും പോയി ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ഓയ വിളിച്ചിരുന്നു ഇതുപോലത്തെ ഡ്രസ് ഇട്ടോണ്ട് പോണോന്ന് നിർബന്ധം പിടിക്കുന്ന ഏത് പാർട്ടിയിലാ നിങ്ങൾ പോയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നേ ഐ നോ മമ്മി ശിവര് ബോളിവുഡ് ടീംസ് പാർട്ടിക്ക് പോയിരുന്നല്ലേ അല്ല എന്താ അവിടെ തന്നെ നിന്ന് കളഞ്ഞേ ചെല്ല് രണ്ടുപേരും മുകളിൽ പോയിട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് താഴോട്ട് വാ രുദ്ര ഒരു മിനിറ്റ് എനിക്ക് എല്ലാവരോടായിട്ട് ഒരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് നീ പറഞ്ഞത് കോക്കേട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അനുഭവിച്ചു സർ ഇത് ഗായത്രിയുടെ ഫോറൻസിക് റിപ്പോർട്ട് ആണ് എന്തെങ്കിലും ക്ലൂ കിട്ടിയോ ഇല്ല സർ അവരുടെ സെൽമേറ്റിന് ഒന്ന് ചോദ്യം ചെയ്ത് നോക്ക് എന്തെങ്കിലും ലീഡ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു സർ ബട്ട് ആർക്കും ഒന്നും അറിയില്ല അറിയാമെങ്കിലും അവരത് പറയണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല സത്യം പറയിപ്പിക്കാമെന്നല്ല കള്ളം കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് ശ്രമിച്ച ഫലമുണ്ടാകാതിരിക്കില്ല സർ ആ ഓംകാരിയുടെ കേസ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് സർ അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ഇൻഫർമേഷനോ ക്ലോ ഒന്നും തന്നെ കിട്ടിയിട്ടില്ല പ്രിയങ്കിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് പക്ഷെ അതും ഉണ്ടായില്ല സർ പറയണമല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും അവൾ പറയും അവളെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ പറയിപ്പിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയാം ഓ ഓ വിഷമിക്കണം ഞാൻ എല്ലാം പറഞ്ഞോളോ അത് ആക്ച്വലി പാർട്ടിയിൽ വെച്ച് ഞാനും സൗമ്യയും അറിയാതെ അല്പം മദ്യം കഴിച്ചു ഓക്കെ രുദ്ര ജസ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ് ഓക്കെ നീ ഇന്നലെ പാർട്ടിക്ക് പോയിട്ട് എന്തെല്ലാമാണ് ചെയ്തതെന്ന് അറിയാനുള്ള യാതൊരു താല്പര്യവും ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കുമില്ല ഓം നിനക്കെന്തോ പറയേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ജസ്റ്റ് ഐറ്റ് ഇനി ഒരു പരിപാടി നടക്കൂല സുമോ ഇന്ന് മുതൽ രാധിക എന്നോടൊപ്പം ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കും എല്ലാവർക്കും ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ടുണ്ടാവും എനിക്കറിയാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓ മൈ മദർ ഓം മാരേജ് ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ ചെറിയമ്മ ഞങ്ങൾ ലണ്ടനിൽ ആർട്സ് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുമിച്ചാണ് താമസിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് ലണ്ടനാണ് ഓം ഇത് ഇന്ത്യയാണ് ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള കൾച്ചറിന് വളരെയേറെ വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ ഇറ്റ്സ് ഓക്കേ വല്ലിമ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ബിഗ് ഡീൽ എന്ത് ബിഗ് ഡീൽ അല്ലെന്ന നീ പറയുന്നത് നാട്ടുകാർ എന്താ പറയാ എന്തെങ്കിലും കിട്ടാൻ വേണ്ടി നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ ചുറ്റും കാത്തിരിക്കാം നോട്ട് കറക്റ്റ് നാട്ടുകാർ എന്ത് വിചാരിച്ചാലും എനിക്കത് പ്രശ്നമല്ല 
എനിക്ക് ഓമിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് ശ്രദ്ധ നമ്മുടെ ഓം രാധികയുടെ കൂടെ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുമെങ്കിൽ ഐ ഓൾസോ ഹാപ്പി നിനക്ക് ശരിയെന്ന് തോന്നുന്നത് നീ ചെയ് ഓക്കെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിന്റെ കൂടെയുണ്ട് വലിയ ചെന്ന് പറയുന്നു എന്നാ ശരി ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ ഓക്കെ ഓം നീ ഇപ്പൊ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ തീരുമാനം നന്നായിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് തന്നെയാണോ മോനെ മുത്തശ്ശിക്ക് ഓമിന്റെ ഈ തീരുമാനത്തിൽ സന്തോഷമില്ലെന്ന എന്റെ സന്തോഷം പിള്ളേരുടെ സന്തോഷത്തിലല്ലേ ഉള്ളത് എന്തായാലും പൂജ തുടങ്ങാനുള്ള സമയമായിരിക്കാം നമുക്ക് അതിനെന്താ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ അതെ അമ്മ എല്ലാം ഒന്ന് ചെക്സം ചെയ്യണല്ലോ എല്ലാം ശരിയാണോ നോക്കണ്ടേ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നല്ല വല്ല ഡ്രസ്സ് ഇട്ടുണ്ട് താഴ്ട്ടു കമാൻ ഈ കല്യാണത്തിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസും കൊടുക്കേണ്ടതില്ല അബദ്ധത്തിൽ സംഭവിച്ച ഒരു കല്യാണത്തെ പറ്റിയിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആലോചിക്കുന്ന എന്തിനാ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ രുദ്ര കണ്ട രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പം പഴയതുപോലെ എല്ലാം നോർമൽ ആയിക്കോളും റിലാക്സ് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അവിടെ ഇരുന്നോളാ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വധുവരന്മാരാണോ പൂജ ആരംഭിക്കാനുള്ള സമയമായിരിക്കണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വധുവിനെ വിളിച്ചോളാ ഇതാണ് ആള് എന്റെ ഭാവി ഭാര്യയാകാൻ പോകുന്നവൾ തിരുമിനി എന്ന പൂജ ആരംഭിച്ചോളൂ ദിയ നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നേ കോൺ ബിഹേവിയേഴ്സ് നീയോ സത്യമായിട്ട് ശിവരനെ കൂടെ അവിടെ അനുയോജിച്ചിരിക്കുന്ന തന്നെ എനിക്കിഷ്ടം ആക്ച്വലി രണ്ടുപേരും ഇരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ പെർഫെക്റ്റ് കപ്പിളാ യു നോ മേഡ് ഫോർ ഈച്ച് അതർ ടൈപ്പ് അല്ലേ എന്തോ ഒരു കെമിസ്ട്രി രണ്ടുപേർക്ക് ഇടയിലും ഉണ്ട് ഐ നോ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർ പരസ്പരം നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാം മറന്നാ നിൽക്കുക ഇപ്പൊ തന്നെ കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ ഉള്ളവരെല്ലാവരും അവരെ തന്നെയാ നോക്കുന്നത് പക്ഷെ അവർ ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ശരിയാട്ടോ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ തോട്ട്സ് തമ്മിൽ ഒരു സാമ്യം ഉണ്ടല്ലേ ഹാ അതിന്റെ കൂടി കുറവേ ഉള്ളൂ ഹസ്ബൻഡ് വൈഫിന്റെ തോട്ട്സ് സാമ്യം സാധ്യതയില്ലാന്നൊന്നുമല്ലല്ലോ 
അത് ആക്ച്വലി അനിക എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് രണ്ടാമത് തല കൂട്ടിയിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ തലയില് കൊമ്പ് വരുമെന്ന് ഞാനതിൽ വിശ്വസിക്കുന്നൊന്നുമില്ല ഇവള് ശിവൻ ബേബി ഈ പൂജയില് നമ്മൾ രണ്ടുപേരും അല്ലേ ഇരിക്കേണ്ടത് അനിക കയറിയിരുന്നതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ Oh, I'm sorry, it's a mistake. Let's go. Look, there's a lot of wrongs. That's why Shivan is a big deal. He's a big deal. He's a big deal. He's a big deal. He's a big deal. Anika, you're the one. Shivata, you're the one. 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 നോക്കുന്നു <laughs> ഇനി നിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥാനം എന്താണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എല്ലാവരും <laughs> 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 നീ അവരെ രണ്ടുപേരും കണ്ടോ ശിവന്റെ അച്ചീവ്മെന്റിൽ അവർ എത്രമാത്രം സന്തോഷിക്കുന്നു ഈ ഒരു സന്തോഷം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്നാ ഉണ്ടാവും ജാനകി ദേവാ ശിവന്റെ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് കാണുമ്പോൾ നമ്മളും ശരിക്കും പ്രൗഡ് ഫീൽ ചെയ്യല്ലേ വേണ്ടത് സ്റ്റേഷന്റെ പുറത്തുണ്ടോ ദക്ഷിണാചാര്യ നീ എന്റെ ടൗണിലെത്തിയെന്നോ അനിക ആ കാർപെന്റർ പുതിയ ആളായതുകൊണ്ട് അയാൾക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ വഴി അറിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അയാളോട് സ്റ്റേഷനിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ നിന്ന് ആരെങ്കിലും പോയിട്ട് അയാളെ വിളിച്ചോണ്ട് വരണം മുത്തശ്ശി വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ട് വരാല്ലോ ഏ ഇത്രയും ചൂടത്ത് നീ എന്തിനാ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നേ ഡ്രൈവർ ഉണ്ടല്ലോ അവൻ പോയി വിളിച്ചോണ്ട് വന്നു സ്റ്റേഷന്റെ പരിസരത്ത് പാർക്കിംഗ് വലിയ പ്രശ്നമാ മുത്തശ്ശി ഡ്രൈവർ കാറും പാർക്ക് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ആളെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് വന്നേക്കാം മുത്തശ്ശി കൂട്ടുകാരനെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ തന്നെ വരണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയാടാ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ അര മണിക്കൂറിൽ ഒരു വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ പിക്കപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു വണ്ടി അയക്കാം ഓക്കെ എനിക്ക് വിട്ടേക്ക് ഞാൻ വിളിച്ചോണ്ട് വന്നോളാം മുത്തശ്ശി ഇതിന്റെ പേരിൽ കാറും എടുത്ത് ആളെ ഒന്നും അയക്കണ്ട എന്നാ നീ തന്നെ പോയി വിളിച്ചോണ്ട് വാ കാർ 
പെൻഡ്രൈവ് പിക്കപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മുത്തശ്ശിയെ കൊണ്ട് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിക്കണം എന്നിട്ട് ദീപാവലിയുടെ സ്വീറ്റ്സ് ഓർഡർ ചെയ്യണം ലൈറ്റിംഗ് ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യണം പിന്നെന്തൊക്കെയാ ആ പൂജയ്ക്കുള്ള പൂക്കളൊക്കെ മേടിക്കണം പൂജാരിയോട് സമയം പറയണം പൂമാല മേടിച്ചു വെക്കണം നീ ആകാശം തൊടുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ നിനക്ക് ഈ മണ്ണി കളിക്കാനാ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ വസ്തു മണ്ണാണ് മിസ്റ്റർ ഓബ്രോയ് പക്ഷെ ഈ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ടു ദ പോയിന്റ് ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള കാരണം ഇതിലൊന്ന് സൈൻ ചെയ്യാം എന്താ ഇത് ഞാൻ പുതിയൊരു എൻ ജി ഒ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതും സോഷ്യൽ വർക്കുകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നീത് നോക്കി നടത്തണമെന്ന് കമാൻ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ആൻഡ് മിസ്റ്റർ ഓബ്രോയ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് വരാൻ പറ്റുമോ നീ ഇതിൽ സൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ ഹായ് മിസ് ഒബ്രോയ് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ടു സി യു ഇതെന്താണ് ഇതെന്താണെന്നാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചത് ഈ പേപ്പേഴ്സിൽ എല്ലായിടത്തും ശിവന്റെ പേരും ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ഒന്നും പറയണ്ട ഞാൻ ഈ പേപ്പേഴ്സ് നന്നായിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സൗകര്യം കിട്ടുമ്പോൾ സൈൻ ചെയ്തോളാം ഇതാ നിന്റെ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പോയിട്ട് പിന്നെ വരാം ഓക്കെ നോ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ റത്തിക ഇൻഫാക്ട് നീ വന്നത് എന്തായാലും നന്നായി ഐ നീഡ് യു ഹെൽപ്പ് ഗുഡ് യു രാധിക ഞാൻ ഈ പേപ്പർ സൈൻ ചെയ്യണമെന്നാണ് മിസ്റ്റർ ഓബ്രോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇതിൽ ശിവന്റെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ പേപ്പേഴ്സ് ഒന്ന് ശരിക്കും വായിച്ചിട്ട് എന്താ കാര്യം എന്നൊന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ പ്ലീസ് എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ അഗ്രിമെന്റ് നീ ഇതിലൊന്ന് സൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒബ്രോ എംപയറിന്റെ മെജോറിറ്റി സ്റ്റോക്സ് നിന്റെ പേരിലായി മാറും വാട്ട് മിസ്റ്റർ ഓബ്രോയ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് നിങ്ങൾ എന്നെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഒന്നും സംസാരിക്കാനില്ല നിങ്ങൾ എന്നോട് സംസാരിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല ഞാൻ ഇന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മുഴുവൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ കാറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങും നിങ്ങളോട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല ഞാൻ എന്റെ ഏട്ടനെ വിളിച്ച് പറയട്ടെ എന്റെ കൈ വിടാൻ നിങ്ങൾ ഒരു കേസിന് വേണ്ടി എന്റെയും എന്റെ ഏട്ടന്മാരുടെയും ജീവിതം നശിപ്പിക്കാൻ ഇറങ്ങി തിരിച്ചാണോ വീടല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സഹോദരനും കൂടി എന്റെ ജീവിതം ഇല്ലാണ്ടാക്കിയതിനെ പറ്റി എന്താ പറയാനുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വെറും ഒരു കേസല്ല അന്ന് രാത്രി ആ കാർ ആക്സിഡന്റിൽ ഒരു സ്ത്രീ മരിച്ചില്ലേ അതെന്റെ സഹോദരിയായിരുന്നു ഞാൻ നിന്നെ ശിവനേക്കാളും വലിയവനാക്കണമെന്നേ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇളയവനെ മൂത്തവനേക്കാളും വലിയവനാക്കുന്ന ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ മിസ്റ്റർ ഓബ്രോയ് പക്ഷെ ഓബ്രോ എംപയറിൽ എന്നെക്കാളും അധികാരവും അവകാശവും ഉള്ളത് ശിവനാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയില്ല മിസ്റ്റർ ഓബ്രോയ് ഇന്ന് ഓബ്രോ എംപയർ ഈ നിലയിൽ എത്താൻ കാരണം ശിവന്റെ ഹാർഡ് വർക്ക് മാത്രമാണ് അപ്പൊ ഞാനോ ഈ ഓബ്രോ എംപയറിനായി ഞാനൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണോ നീ പറയാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഓബ്രോ എംപയർ ഇന്നത്തെ ഈ നിലയിൽ അകലെ ശിവൻ തന്നെയാണ് അറിയാ എനിക്ക് ശിവൻ കാര്യപ്രാപ്തിയുള്ളവനാണെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം 
അതുപോലെ പത്ത് പേരെ നിരത്തി നിർത്താനും എനിക്കറിയാം പക്ഷെ അതിൽ നീ ഇല്ലല്ലോ ഓങ്കാരം രുദ്രനും ശിവനും എന്റെ സഹോദരന്മാരും മാത്രല്ല അവരുടെ ജീവനും കൂടിയാണ് ഒരു കടലാസ കഷ്ണത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ ജീവൻ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല ഐ തിങ്ക് നിങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് നീ ഒരുപാട് ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും പ്ലീസ് ലീവ് എന്റെ വാക്കുകൾ ഇപ്പൊ ഇവന് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും ഇനി മോളൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം സമയം കിട്ടുമ്പോ ശാന്തമായിരുന്നു എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഇന്നെ കൂൾ മൈൻഡ് ബിസിനസ് ഇമോഷൻസിന്റെ യാതൊരു സ്ഥാനമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം 